హలో అందరికీ నమస్కారం వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వంశన్న థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం చాలా రోజుల తర్వాత సిద్ధుతో కాంబినేషన్లో విచ్ ఇస్ ఫన్ బికాజ్ బయట మేము ఎంతైతే ఎంజాయ్ చేస్తామో సెట్ మీద కూడా అంతే ఎంజాయ్ చేసాం నాకు ఒక ఇద్దరు కొత్త ఫ్రెండ్స్ పరిచయం అయ్యారు విమల్ అండ్ నీహా లైక్ ఆల్వేస్ ప్రతి సినిమా నుంచి ఏదో ఒక మెమరీ తీసుకెళ్తాం ఐ హెవ్ ఓన్లీ టేకెన్ గుడ్ మెమరీస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ యూ గైస్ అండ్ యా ట్రైలర్ మీరు చూసారు సో యు నో ఇట్స్ గోన్ బి అ ఫన్ ఫిల్ ఫిల్మ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ముందే చెప్పేస్తున్నాను వంశీ గారు అలాగే సిద్ధు కొడుతున్నవరా ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫార్ ద ఫిల్మ్ టు రిలీజ్ మిగతా అన్ని తర్వాత మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు నేహ గారు మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ మీరందరూ ట్రైలర్ ఇప్పుడే చూసారు నాకు చాలా నచ్చింది ఐఎమ్ ష్యూర్ మీకు నచ్చింది ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ బ్లెస్ అస్ బీ విత్ అస్ టు బిగిన్ విత్ నాగవంశీ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇంత పెద్ద బ్యానర్లో నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు సో వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ విమల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బిలీవింగ్ దర్ ఐ కుడ్ ప్లే రాధికా సిద్ధు ఆర్ మల్టీ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హీరో ఇట్ వాజ్ అ లర్నింగ్ అండ్ సూపర్ ఫన్ జర్నీ వర్కింగ్ విత్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రిన్స్ గెట్ మీ మోర్ చీజ్ కేక్ ప్రిన్స్ నెక్స్ట్ టైమ్ వీ వర్క్ టుగెదర్ బట్ ఇట్ వాజ్ సూపర్ ఫన్ వర్కింగ్ విత్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ ఫిల్మ్ మొత్తం ఇట్స్ అ ఇట్స్ అ ఫన్ మాస్ ఎంటర్టైనర్ అండి అండ్ ఐ నో దట్ నేను స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు ఎంత నవ్వాను మీరు అందరూ అంతే యూ విల్ బి లాఫింగ్ ఇన్ యూ ఆల్ వాచ్ ద మూవీ సో వెయిటింగ్ టు నో యోర్ రెస్పాన్స్ అండ్ రియాక్షన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగవంశీ సార్ ఐ రిక్వెస్ట్ దట్ యూ స్పీక్ నాగవంశీ గారు మీరు మాట్లాడాలి క్యూఎండే మాట్లాడతారు ఓకే నా రిక్వెస్ట్ డైరెక్టర్ సూపర్ ప్యాషనేట్ డైరెక్టర్ విమల్ కృష్ణ to speak few words chala expect yes uh first of all media all andarki chala thank you andi vachinanduku uh next uh, vamshanna thank you so much for believing us nannu siddhuni and uh, one and a half year back two years you know first lockdown time lo nenu siddhu ee kada meda koochunappudu me okate motive tho unde janalni etlaina sare హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూనో థియేటర్లో ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి నవ్విస్తూనే ఉండాలనేది అండ్ మేము రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అదే పాయింట్ మీద యూనో స్టోరీని తీసుకెళ్తూ వచ్చాం అండ్ మీరు టీజర్ చూశారు అండ్ ఇప్పుడు ట్రైలర్ కూడా చూశారు ఇట్స్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫన్ మూవీ అండి సో డెఫినెట్గా వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ మూవీని థియేటర్లో అండ్ ప్రిన్స్ చెప్పినట్టు యూనో ఈ సినిమాతో నాకు ఒక కొత్త ఫ్రెండ్ దొరికాడు హైలైట్ ఏంటంటే తిను నాకు కాలేజ్లో క్లాస్మేట్ కానీ అది ఆ విషయం అతను తెలియదు ఎందుకంటే అతను ఎప్పుడు కాలేజ్కి వచ్చేటోడు కాదు యా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మిగతాదంతా యూనో ముందు ముందు ఇంకా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కదా నేను సినిమా గురించి ఇంకా తర్వాత మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎస్ అట్లుంటుంది మనతో మరి ఇప్పుడు హీరో సిద్ధు జొన్నల గడ్డ నేను స్పీచ్ ఏం ప్రిపేర్ కాలేదు మనం క్యూఎన్ఏ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఎస్ విల్ కంటిన్యూ దంటిన్యూ ద క్యూఎన్ థ్యాంక్ యూ అందరికి నచ్చిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ట్రైలర్ మీరు అందరూ అనుకుంటుంది నేను చెప్పేసాను అంతే అందరికీ నచ్చిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అన్న ట్రైలర్ మనం క్యూఎన్ఏ స్టార్ట్ చేసేద్దాం థ్యాంక్ యూ అలా నాది తంది అని ఏం లేదండి ఇద్దరం కూర్చుని డిస్కస్ చేస్తే డిస్కషన్లో వస్తాయి సార్ డైలాగ్స్ అవును సార్ అంటే ఇది అంటే ఒక ఫార్మాట్ అని ఒక ప్లాన్ చేసి లేకపోతే ముందుగా ఇది ఇలా చేయాలి అని అంత డిసిప్లిన్డ్గా తీసిన సినిమా కాదండి వెన్ యూ హ్యావ్ అ ప్రొడ్యూసర్ లైక్ వంశీ గారు ఆయన దేనికి నో చెప్పరు మేము ఎంత ఎంత ఖర్చు పెడతామన్నా సరే అంటే అప్పుడప్పుడు మేము అన్నామేమో అన్నా వద్దన్నా ఇంత ఖర్చు పెట్టొద్దని బట్ ఆయన 
ఎక్కడా తగ్గద్దు కావాలంటే ఈ సీన్ మళ్ళీ తీయండి ఆ సీన్ మళ్ళీ తీయండి అని సో ఒక వెరీ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ జరిగింది ఈ సినిమా రాయడం అంటే నేను విమల్ అప్పుడు ఎప్పుడు ఫస్ట్ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు లాక్డౌన్ పడినప్పుడు అప్పట్లో మనం ఇంకా సూపర్ మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్న సామాన్లని కడుక్కుంటూ బతికేవాళ్ళం సో అలా అలా గిన్నెలు కడుక్కుంటూ అలా ఏవో తెచ్చిన వేరే సామాగ్రి కూడా కడుక్కుంటూ రాసిన కథ సో ఒక చాలా న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో జరిగింది స్టోరీ ఇది రైడ్ అవును అదే సార్ సిద్ధి గారు థియేటర్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా అంటే కృష్ణా నీజ్ లీలా అవన్నీ మీకు ఓటీటీ రిలీజ్ అయినాయి సార్ సో థియేటర్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే ఆఫ్టర్ గుంటూరు ట్యాక్స్ తర్వాత ఒక చిన్న వైప్తో థియేటర్స్లోకి వస్తున్నారు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి థియేటర్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొడుతున్నాను సార్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ వెరీ 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 ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్ థియేటర్కి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చే వరకు నవ్వుతారు అంటే మీరు ఏడిచే వరకు నవ్వుతారు అంటే రైటింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాదండి నేను రైటర్ నీ సినిమాకి అదే సార్ సార్ డైలాగ్స్ మొత్తం అవును సార్ నేను విమల్ స్టోరీ ఇంకా స్క్రీన్ ప్లే రాశాను సార్ డైలాగ్స్ నేను రాశాను అంటే ఈ స్టోరీ మొత్తం గ్రో అప్ అవ్వడానికి మీ పార్ట్ ఏంటి అసలు ఈ స్టోరీ ఐడియా ఏంటి డీజెట్ ఇల్లు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇనిషియేషన్ ఏంటి డీజెట్ ఇల్లు అంటే ఇనిషియేషన్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కడైనా మీ మీ లైఫ్లో ఉందా లేకపోతే మీలోంచి పుట్టిందా అంటే అంటే కొంత మనం చూసిన వరల్డ్ కొంత నా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కొంత మనం ఇలా ఉంటే క్యారెక్టరు అంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్గా డిజైన్ చేద్దామని మాత్రం ఎప్పుడు అనుకున్నాను సార్ అంటే వీడికి ఈ క్యారెక్టర్కి బౌండరీస్ ఉండకూడదు ఈ క్యారెక్టర్కి అంటే వాడు ఇది మాట్లాడచ్చు ఇది మాట్లాడకూడదు లాంటి లిమిటేషన్స్ లేని క్యారెక్టర్ అనమాట సార్ వాడు ఏమైనా చేయొచ్చు ఏమైనా మాట్లాడచ్చు వాడిని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా పెట్టచ్చు మనం హీ విల్ స్టాండ్ అవుట్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ వాడు బయట బయట నుంచి ఉంటాడు అనమాట మనకు అనిపించడానికి సో అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేయాలి అని అనుకుంటూనే ప్రతి దగ్గర కూడా ఆ క్యారెక్టర్ బౌండరీని పుష్ చేసుకుంటూ రాశాను సార్ దీంట్లో ఐ షుడ్ బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు వన్ రియలీ రియలీ బిగ్ మ్యాన్ హూ హెల్ప్ డస్ రైట్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ హూ హెస్ బీన్ స్టాండింగ్ రైట్ బిహైండ్ అస్ యాజ్ అ వెరీ బిగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ ఆఫ్ సపోర్ట్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు కొన్ని కొన్నిసార్లు మా సినిమా పొటెన్షియల్ ఏంటో ఆయన మాకు గుర్తు చేసేవారు ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది మీరు ఇంకా ఇంకా రాయచ్చు మీరు టార్చ్ లైట్ వేసుకుని ఇన్ హిజ్ ఓన్ వర్డ్స్ మీరు సర్చ్ లైట్ వేసుకుని వెతుకితే ఇంకా చేయొచ్చు ఈ క్యారెక్టర్ అని ఆయన కూడా చాలా సో చాలా ఆర్గానిక్గా ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ టైమ్ డెవలప్ అయింది సార్ క్యారెక్టర్ ఇది అంటే రాధిక క్యారెక్టర్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నాయి అన్ని క్యారెక్టర్స్ అనిపిస్తుంది కదా అవును సార్ సెంట్రిక్గా అనిపిస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ సో యా అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ హీరో క్యారెక్ యాక్చువల్లీ ఇది అమ్మాయి గురించి అండి సినిమా ఇది తను లైఫ్లోకి డీజేటిల్లు లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ వస్తే వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేయడం సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఐ మీన్ షీఈ్ ద హీరోయిన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సో సిద్ధు గారు ఇక్కడండి పైన ఇక్కడ కనిపించారు సార్ అసోసియేషన్ విత్ సితార్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కొంచెం చెప్తాను ఫెంటాస్టిక్ అసోసియేషన్ సార్ నేను నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఇక్కడే చేస్తున్నాను దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో సినిమా చేస్తున్నాను సో ఇట్స్ అ హోమ్ బ్యానర్ అండి డైలాగ్స్ ల్యాండింగ్ ల్యాండ్ మీద ఒక డైలాగ్ చెప్పారు కదా ట్రైలర్ అది ఎలా వచ్చింది మీకు ఆ థాట్ అసలు చాలా హెల్లీ రిస్క్ ఉంది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఉందే యా లేదండి నాకేం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అది ఇంకా అలా అంటే నేను కొంచెం ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ తెలంగాణలో పుట్టి పెరిగాను అనమాట సికింద్రాబాద్ అటు సైడ్ పుట్టి పెరిగాను అక్కడ చాలా అంటే ఇప్పుడు ఈ డీజెటిల్లు లాంటి వాళ్ళు మీకు ఎవ్రీ సెకండ్ పర్సన్ అలాంటి మనిషి అనమాట సో వాళ్ళందరూ కూడా మీరు చూస్తే వాళ్ళందరికీ ఒక చాలా వింత బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అక్కడ ఎవరికి పెద్ద ఏదో ఇదే ఉండదు బ్యాక్గ్రౌండే ఉండదు కాబట్టి బట్ వాడు వాడు మాడితే వాడిని చూస్తే మీకు వాడు ఏదో ఒక చాలా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటాడు సినిమాలో ఆ డైలాగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్రెండ్కి ఫోన్లో చెప్తున్నాడు ఆ ఉన్న సిచ్యువేషన్ చెప్పుకోలేడు ఏంటనేది కానీ చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎలా చెప్తాడంటే దాన్ని ఒక ల్యాండ్ ఒక మెటఫర్ కింద తీసుకుని సెట్ మీద వచ్చింది సార్ యాక్చువల్లీ డైలాగ్ అది వెరీ వెల్ పోర్ట్రేట్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మైక్ ఇవ్వరా అన్న వన్ సెకండ్ అన్న సార్ చెప్పండి సార్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు కొన్ని గైడెన్స్ ఇచ్చారని చెప్పారు అవును సార్ అంటే ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే మేరకు
Okay, uh, I mean, um, I'm, I'm finding uh, words to put this. Anyhow, I'll, I'll rephrase. Um, Trivikram Srinivas got influence definitely mundu ninche chala ondha ni nami da. Janjala got influence guda ondi. So I personally like and prefer very dialogue based uh, films where dialogues to the story in mundu kthis kelle idi. Uh, and influence uh, mundu chala ondi ndi. Ayan anta bagar ay gal gali an anku ne varlo. But okasar ayan toot kurchu na tarvata Trivikram Srinivas got do kati do famous dialogue ondo kam main ondi. Adi intente. అక్కడ స్పేస్ లేదు కానీ ఆయన క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనేది ఒక ఫేమస్ మేము ఎక్కడదన్నా అది సిరివెన్నుల గారి గురించి చెప్పినప్పుడు ఇది యూజ్ చేశారు ఆయన ఆ ఫ్రేజ్ యూజ్ చేశారు అది ఏంటో ఆయనతో కూర్చుంటే క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఆయన యాక్చువల్లీ సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా చెప్తాను సార్ ఇది మనం చెప్పలేం కదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా చెప్పగలుగుతాం అంటే ఆయన అక్కడ స్పేస్ ఉండదు కానీ ఆయన క్రియేట్ చేస్తారు సో యాక్చువల్లీ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారితో టైం స్పెండ్ చేస్తే ఏమైనా చేయొచ్చు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటే దీంతో ఈ స్క్రిప్ట్ డే వన్ నుంచి ఆయన ఆయనతో సెయిల్ అయ్యారా డే వన్ నుంచి అవ్వలేదండి మేము ఒక ఫస్ట్ టూ డ్రాఫ్ట్స్ రాసుకున్నాము రాసుకుని దాని అంతా ఒక స్ట్రక్చర్కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజెస్ నుంచి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు కూర్చున్నారు సో ఇది ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ ట్రిక్కీ ఫిల్మ్ అండి అంటే అది ఇట్ కీప్స్ డెవలపింగ్ అది ఇప్పుడు కరోనా అది అది వేరియేషన్ మార్చినట్టు ఇది కూడా బిహేవియర్ మార్చేస్తూ ఉంటుంది సినిమా సో ఆ ప్రాసెస్ చాలా ఒక చాలా ఆయన ఎంటర్ అవడం వల్ల మీరు అనుకున్న స్క్రిప్ట్ ఏమైనా చేంజెస్ అయిందా అయ్యాయి సార్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ వే అదే యా అంటే బెటర్ అయింది మేము రాసుకున్నప్పుడు అది దాని పవర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఆయన వచ్చాక టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయింది అంటే ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారి అనుభవం అంత లేదు నా వయసు సో ఆయన పర్స్పెక్టివ్లో నుంచి మనం సినిమాని చూసినప్పుడు తెలియనివన్నీ కూడా చాలా తెలిసిపోతూ ఉంటాయి మనకి చాలా విషయాలు అర్థమైపోతూ ఉంటాయి సో డెఫినెట్లీ చేంజెస్ జరిగాయి అండ్ ఆ చేంజెస్ వల్లే ఇవాళ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ అ బ్లాక్ బస్టర్ ఫిల్మ్ ఆన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఐ థింక్ విమల్ విల్ అగ్రీ టు దట్ ఈ రొమాంటిక్ హీరో జర్నీ ఇలాగే కొనసాగించాలనుకుంటున్నారా మీ రొమాంటిక్ హీరో జర్నీ ఇలాగే కొనసాగించాలనుకుంటున్నారా ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ పాత్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా రొమాన్స్ ఇస్ అన్ ఇన్వెటబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ కదండి అల్టిమేట్లీ వి ఆల్ దాన్ని ప్రయారిటీ ఇస్తారు అప్పుడు ఏంటి సార్ అర్థం కానీ దాన్ని ప్రయారిటీ ఇచ్చి అదే పాత్ర వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ప్రయారిటీ అని ఏం లేదండి ఒక సినిమాలో లవ్ స్టోరీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇది కదా ప్రతి సినిమాలో ఎలాంటి జానరా తీసుకున్నా కూడా మనకి లవ్ అనేది ఉంటుంది సినిమాల్లో సో ఐ థింక్ లవ్ ఇస్ అన్ ఇన్వెటబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అండ్ అవర్ సినిమాస్ సో అంటే ఇప్పుడు రొమాంటిక్ అంటే ఇందులో లవ్కి మించి ఉంది కదా మన ఉంటుంది కదా సార్ రియలిస్టిక్గా సో ఉన్నది కొంచెం యూత్కి రిలేట్ అయ్యేలా చూపించాలి అనే ప్రయత్నంలో కొన్ని కొన్ని సీన్స్ పోర్ట్రే చేయడం జరుగుతుంది సార్ అంటే ఒక ఫైట్ సీన్ ఎలా పోర్ట్రే చేస్తాం ఒక కామెడీ సీన్ ఎలా కన్సీవ్ చేస్తాం అలాగే ఒక రొమాంటిక్ సీన్ ఒక ఇంటిమేట్ సీన్ని కూడా మనం కన్సీవ్ చేస్తాం మనం బోల్డ్ అంటాం అది ఎందుకు బోల్డో నాకు అర్థం కాదు సార్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఒక ఒక ఇద్దరు మధ్యలో రొమాన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కిస్ చేసుకోవడం కానీ హక్ చేసుకోవడం కానీ ఇట్స్ సర్వసాధారణం అది అది బోల్డ్ అని మనం ఎందుకు అంటాం నాకు తెలీదు బట్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద టర్మ్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ యూస్ దెన్ యా నేను రాసుకున్నవన్నీ మాత్రం కొంచెం అన్ని ఎలిమెంట్స్ హ్యూమర్ వైజ్ రొమాన్స్ వైజ్ ఇంటిమేసి ఇంటిమేసీ వైజ్ యాక్షన్ వైజ్ అంటే బడ్జెట్ ఉంటే యాక్షన్ చేస్తాం నాకు చేయలేము అన్నీ ఉన్నట్టుగానే పోట్రేట్ చేస్తాను సార్ సంజయ్ గారిని తీవ్రం గారిని ఆదర్శం అన్నారు కానీ సార్ వాళ్ళన్నీ క్లీన్ కామెడీ చేశారు కదా నోట్లో పెడతారు పెద్ద ముద్ద అవును సార్ డైలాగ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు రాయలేదు కదా అంటే వాళ్ళు నా ఇన్స్పిరేషన్ అన్నాను సార్ నేను వాళ్ళ రాస్తాను లేదు కదా నేను నాలానే రాయాలి కదా సార్ సిద్ధు సార్ మీరు రాసిన డైలాగులు మీరు రాసిన కథతోటే మీరు సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే వరద వరుసగా సీతారాయణ కంటిన్యూ మూడు ప్రాజెక్ట్ చేస్తా అన్నారు కదా ఇప్పుడు అవును సార్ అంటే మీరు మీరు అలా ఎవరు ఒప్పుకోవట్లేదా మీరు రాసిన డైలాగ్తో కానీ మీ కథతో కానీ చేయడానికి ఒప్పుకోక మీరు సితారక పర్మెంట్గా అయిపోయారు అనుకుంటే నాకు అర్థం కాలేదు సార్ మళ్ళీ అడగరా మీరు రాసిన కథతోటి మీరు రాసిన డైలాగ్ తోటి మీరు హీరోగా చేయాలనుకుంటున్నారా బయట కథలతోటి బయట డైలాగ్స్ తోటి మీరు చెయ్యరా అలా ఎందుకు అనుకుంటాను సార్ అలా ఏం లేదు సార్ నేను రాసిన డైలాగ్లు బయట ఎవరు ఒప్పుకోక నేను సితారాలో చేశానా అనేదన్న సార్ క్వశ్చన్ లేదు సార్ నెక్స్ట్ సినిమా నేను రాయలేదు సార్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత సినిమా కూడా ఇంకో వేరే వాళ్ళు ఎవరు రాస్తున్నారు సో నథింగ్ లైక్ దాట్ అండి సరే హీరోయిన్ చేత పదహారు పుట్టు మసలు అని చెప్పారు కదా రియల్గా తెలుసుకున్నారు ఎన్ని పుట్టు మసలు ఉన్నాయి హీరోయిన్కి ఐ థింక్ అల్ అవాయిడ్ ది క్వశ్చన్ సార్ నెహా
this was one script every 5 minutes i was like next ainty put next ainty like you know what what more is going to be added to this film money so i think i was very very confident about this one film when i said okay and yeah that's about it i think every 5 minutes meeru if you have to ask me and you will know sir meeru movie chodina appudu that you know that's why i said yes sunny yeah yeah prince garu సో నేను శైలిజ తర్వాత మీకు అంత అప్లాస్ కొన్ని రాలేదు ఇప్పుడు ఈ మూవీతో వాట్ వాస్ ద పాయింట్ మీరు ఎంత అప్లాస్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు అండ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ యువర్ రోల్ ఈస్ సినిమా డెఫినెట్గా ఇంపార్టెంట్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ నేను సైన్ చేసిన ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా నేను థ్రూఅవుట్ ఉన్నాను కాబట్టి ఐ నో దట్ దిస్ గోన్ టు డూ వెల్ so it is again very very important to me <laughs> and uh, yeah applause raledante there are many many films which have done eight gaithe applause raledu konni madhyalo aagipoye but uh, when this off this thing was offered to me one thing i knew was sitara entertainments lo nen panje bothunanu vamsi garu you know how the release is going to be tarvata nen aalochinchindi mottham kadu vinna tarata ee character nen kaaku vere evanna play cheyagalra ప్లే చేస్తే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి నేను ప్లే చేస్తే నాకేంటి అడ్వాంటేజ్ అని యాజ్ అ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అండ్ విచ్ ఇట్ వాస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మీరు యాక్చువల్గా మీరు వెన్ యూ వాచ్ ద ఫిల్మ్ యూ విల్ నో వాట్ ఆల్ ఐ హ్ డన్ ఎన్ని చేంజెస్ చేశాను అండ్ ఇన్ మై బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇన్ మై క్యారెక్టర్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ టు ప్రూవ్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్ ఇలా చేయాలి ఇది చేయగలిగితే ఐ వుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అని and uh, it happened eventually adi meeku torlo screen check check ah uh, eventually adi meeku torlo screen meed kanipistundi thank you good luck for the team andi ee samacharam anni first mood release ayi chinna cinema lenandi ante madhyalo bhimla nayak vastale dan tarvata mood chinna cinema release avutayandi ee samacharam చెప్పే కదా మన పోస్టర్లో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కానీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ కానీ మీరు అది జగన్ గారిని అడగాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుమెంట్స్ ఎప్పుడు తీసేస్తే అప్పుడు రిలీజ్ సరే కాదండి ఇది నాగవంశీ గారి బయోపిక్ అయితే కాదు కదండి ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్ అలాగే అనిపిస్తుంది పర్లేదు ఇంత అందమైన అమ్మాయిని ముద్దు పెట్టుకునే అవకాశం వస్తే మనం యాక్ట్ చేస్తాం ఏమైనా తప్పే ఉంది ఓకే ఓకే సార్ వంశీ గారు భీమ్లా నాయక్ ముందు డీజే టిల్ ఒక అప్టైజర్ అనుకోవచ్చా అసలు భీమా నాయక్ దీనికి సంబంధం లేదండి భీమా నాయక్ విల్ బి మ్యాసివ్ ఇది యూత్ సినిమా ఇదంత వేర్ ఇదంతా ఫన్ యూత్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వ్యాలంటైన్స్ డే కైండ్ అది అసలు మ్యాసివ్ సినిమా అదేనండి అది ఫుల్ మీల్స్ దాని ముందు అప్రైజర్ దీని దానికి సంబంధం లేదు ఫ్రమ్ సీతార ఇది చైనీస్ అది ఆంధ్ర మీల్స్ ఏంది ఫెబ్ లెవెన్త్ మాట్లాడటానికి కాస్త మొహట పడే మీరు ఈ సినిమా ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా కనిపిస్తున్నారు ఏంటి ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు ఉన్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్ చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యా కారణం కథ బాగా నచ్చింది యూత్ సినిమా చాలా రోజులతో యూత్ సినిమా నేను యాక్ట్ చేస్తారా భవిష్యత్తులో ఏదో మంచి డైరెక్టర్ మంచి హీరోయిన్ చూడు మీ బ్యానర్ మీ బ్యానర్ లోనే ఉన్నారు కదా సార్ సార్ వంశీ గారు సంక్రాంతికి మీ సినిమాని త్యాగం చేసి సంక్రాంతికి మీరు రిలీజ్ చేయకుండా ఇప్పుడు రిలీజ్ చేశారు మీ సినిమా కోసం ఎవరైనా త్యాగం చేశారా ఇప్పుడు లెవెంత్ అని చెప్పారు కదా లేదండి అక్కడ అంటే నాకు సంక్రాంతికి ఏంటంటే సిరీస్ అన్న అబ్బాయి అంటే ఇంకా మాకు తమ్ముళ్ళగా కాబట్టి వాటి కోసం మేము త్యాగం చేసాం అంతే తప్పితే నేను ఎవరిని త్యాగం చేయమని అడగను అసలు మా సినిమా మీద మాకు నమ్మకం ఉంది ఇది గ్యారంటీ కొడుతుంది ఎవరితోనో వచ్చేయడమే తర్వాత వరుసగా గిల్లో ఒక సినిమా తర్వాత ఒకటి వరుస క్లాష్ రాకుండా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అయితే ఈ ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాల్లో లిస్టు నిన్న ఎన్నో చేసిన పెద్ద సినిమా లిస్టు పరంగా చూస్తే అంటే కనుక ఎఫ్ త్రీ ఏమో ఇరవై ఎనిమిది ఆచార్య ఏమో ఇరవై తొమ్మిది ఒకరోజు గ్యాప్ ఎలా చే ఎలా చేయాలనుకున్నారండి అది నేను దిల్ రాజ్ని కాదు నిరంజన్ రెడ్డి గారిని కాదు నన్ను అడుగు మీరు గిల్లు ఉన్నారు కదా మీరు గిల్లు కీలక పాత్ర మీరే కదా నాకు తెలియదు కానీ నేను దిల్ రాజ్ని కాదు నిరంజన్ రెడ్డిని కాదు కదా నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్పను అంటే వర్షకాలు ప్లాన్ చేసుకున్నారు కదా అందరూ కలిసి దాని గురించి అడుగుతున్నారు సార్ చాలా మంది ఉన్న డౌట్ అది అందుకోసం అడిగారు రాజ్ గారిని కానీ నిరంజన్ రెడ్డి గారిని కానీ అడిగి మీకు చెప్తాయి సార్ ఓకే సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా ఎంటర్టైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అండ్ చాలా బాగా క్లియర్గా ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు మీరేంటో అంటున్నారు బాగా
సో జస్ట్ క్యూఎన్డేనే ఇంత ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటే ఇంకా సినిమా ఇంకా ఎంత ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటుందో ఎస్ అంత ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది అనమాట ఫెబ్ లెవెన్త్ కి వచ్చేస్తుంది మన ముందు డీజే టెల్ అట్లు ఉంటది మన తోటి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా వాళ్ళందరికి అండ్ విచ్ ఇస్ నా ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ ఫెబ్ లెవెన్త్